这样就算解决了。我们只是抓到了几个在网上发帖的水军而已。对于公司来说，事态已经平息，而股东想要的，不过就是一个利好消息，股价有回升就行。可是，真正的幕后黑手我们还没有抓到呢。你先别想这么多。幕后的主使只能慢慢查，反正现在事情已经告一段落，你先好好休息，别忘了，你还要身材飞扬的参加韩爽的婚礼呢。不是为了迎接客人啊，这是为了装点我们的生活，好看吧？好看。<笑>到底是谁要来啊？霍凯呀、啊，他刚回来第一天就来咱们家吃饭，看人家对你多盛情。你一直跟他有联系啊？是啊，他经常给我发一些非洲的动物啊、风景之类的照片。哎，我跟你说，那地儿真的太好了，以后你们俩应该一起去。然后，都，哎，你还站着干嘛呀？赶快换件衣服。啊、那鞋我不管了。房间收拾收拾啊，啊一会儿半小时就来了啊。哎，这孩子，鞋拖这儿来我来帮你啊！我让你换一套衣服，你怎么穿这个呀？你去再换个像样点的。妈，他又不是第一次来我们家。再说了，这衣服怎么不像样了？多舒服啊！你换一个淑女一点的。好了，来不及了啊！你看这，我帮你。这孩子。妈，我要不再去热一下？哎呀，别热了，都热过一遍了，再热就不好喝了。他怎么还不来呀？这发信息也不回，是不是出什么事儿了？你打个电话。行。啊啊！你这关节受伤够可以的。来，小心点。喂，霍凯，哎，我是向南。向南，是你啊？你不是说今天要到我家来吗？是不是遇到什么事了？啊，没事儿，那个，就是遇到了一个朋友。那，你还来吗？呃，我今天有可能去不了了，回头单独跟阿姨道歉吧。那个，我还有事儿，就先不说了。再见。他遇到点事情，所以今天来不了了，让我跟您说一声。他刚刚电话里挺着急的。那我做了这么多菜，没事啊，我吃啊。等那么长时间，我早就饿了。那你多吃点吧啊！好，给您先盛碗汤。咦，怎么还不高兴了呢？那忙活了一大顿，你看他还不来了，那给我吃不一样了吗？他没那口福。<笑>怎么受的伤？不小心从台阶上摔下去了。你这个情况呢，去拍个片子，如果没有太大问题，带上护具就可以走了。谢谢医生。不客气。刚听你打电话，一直说向南，向南
，说的是我们医院的项羽生啊。是。我摔断了手的事儿，能不能别告诉项羽生？行，项楠的事儿我也不爱打听。来，冰里边拿着。怎么了？没事吧？嗯，没事。我问你啊，你摔下台阶的时候，是不是碰到了头？我不知道。你这个情况呢，保险一点。拍完片子，建议你再去做一个脑部检查。什么时候来复诊、啊？想什么呢？他都好了，不会再来了。你还不知道，他前两天又把胳膊摔断了，还是马医生给他看的。可以了。行，康复挺好的，没问题。谢谢马医生帮我检查。谢什么呀？你是病人。为你提供便利，那是应该的。向医生不知道我的情况吧？他应该已经知道你骨折了。那，你要有时间的话，去跟他打个招呼吧。我不能让他看到我现在这个样子。他应该不会过了吧？他一般不会来内科病房，放心吧。你在这儿，安全。那就好。检查结果怎么样？你见过他了？我刚听同事说，说他摔伤了。摔伤摔哪儿了？他怎么不跟咱们说呢？应该是怕我们担心，所以就没告诉我。不行，我得去看看他。您上哪儿看他去？他打完石膏就离开医院了。那他住哪儿？我也不知道。我给他打了电话，他手机关机，联系了乐队的成员，也说找不到他。他上次摔断腿的时候就这样，等伤好了，他就会出现。哎呀，你说，你说这孩子怎么那么让人心疼啊？那你真找不着他了？我想他现在应该想一个人待着，所以我们最好不要打扰他。你别太担心了，我问过了，他只是鼓励。我能不担心吗？放心，等他伤好了，他就会出现。他上次摔断腿，这次又摔断手，他是不是骨质疏松啊？啊，你得跟他说得补钙。一会儿我把那个骨头汤的菜谱写给你，然后你到时候拿给他啊。要不现在就去写。你要有时间的话，去跟他打个招呼。你们知道的，我不谈恋爱。你还在担心那个呀、啊？
，二十三床恢复的不错，晚上给他量个体温啊。哎，霍凯，你来了。呃，你们先聊，有什么需要记得找我啊。嗯。来复查。嗯。手好点了吗？嗨，没事儿。马医生都说了，我以后还能弹吉他。大家好。上回的事儿，对不起啊。没关系，我知道你不是故意的。你这人不就这样吗？遇到什么困难？就不想麻烦朋友，但如果你每次都这样，那交朋友就没有意义。下回，下回不管我摔坏哪根骨头，我一定会来找你。还是算了吧，别攥的比较好。每天一片，记得多晒太阳。我这么喜欢运动的人，这几天头发都要长草了，会好好晒太阳的。那这几天？这几天，我这几天在写歌呢，灵感有限，就不去打扰你和阿姨了。好，唱多顺利。工作室里。再见。再见。再见。再见。香水啊，就是很香啊！含辣妹同款的，大家一定要买，千万不能错过了。但是用这个红石榴的洁面乳，就非常的洗得掉此结束啦！我就是，痛点吗？辛苦了，辛苦了。能不能帮我把领结摘了？别走了，后边后边后边。哎呀，我们以后再也不要直播卖红酒了，好不好？为什么？这不挺好吗？你看好什么呀？开了这么多酒，多浪费啊！怎么办？你明天上不上班？我明天休假。干嘛？喝吧。嗯，不好吧？不要他怎么了，这是？妈，啊，你怎么来了，妈？你吵死了，一天天的！这
这是这是这是什么鬼？我妈。啊！哎呀！啊！对不起，马哥，我先回去换身衣服。妈。马克，你，你把话跟我说清楚。太突然了！你妈怎么来了？我也不知道啊，她没给我打招呼。她怎么进来的？她有咱家钥匙啊！妈，小柯，你都多大了？你没有，你没有个人隐私的吗？这跟个人隐私有什么关系啊？这，这恰恰就证明了我从来没有带过女生回家。了不起！那我现在怎么办啊？怕什么？我正愁不知道怎么介绍你们两个认识的。送上门来了。送上门？你妈妈都看到我这个鬼样子了。别挠了，别挠了，再挠就挠秃了一会儿。哎呦哎呦呦！你天生丽质，怎么着都好看。哦，就今天这脸有点脏了，要不先洗个脸？我去问主妈。加油！自己收拾。哎，我可以。韩美丽，你你最美了。说说吧，怎么回事儿？妈，先喝口水。要说也行，你先别生气行吗？我不生气。你看这么多东西，你们俩交往不止一天两天了吧？是。同居了。哎呦，马克，我经常跟你说要谨慎，要谨慎。你是个男的，你没关系，可人家是个姑娘。就这么不清不楚的跟着你，以后让人家知道了会怎么说呀？妈，我们之间没有不清不楚，我们就是那个……哎，行了行了，我知道你想说什么，什么时代变了呀，你们年轻人都不在乎这些呀，是不是？可是我跟你说，时代不管怎么变吧，这人心是不会变的，人家愿意这么跟着你，就是认准你了。可是你呢，连说都没跟我们说一下，你可不会。你可不会是想以后把人家给甩了吧？不不不不不！哎，马克，我可告诉你啊，你是个男人，得有责任，得有担当。这种始乱终弃的事，你可不能这么做啊！我告诉你啊，马克。妈妈妈妈妈妈妈，怎么可能呢？我怎么可能甩了他？我们俩结婚证都领了，我怎么甩了？什么证？结婚证，你见过他父母了？我们怎么不知道？没见过，两边都没见过，这才公平吗？这连父母都没见过，你们俩就……这……哎呀，哎呦，我的天哪！妈，这么糊涂的，我一定要跟他说，我找他说理。哎，好。胶原蛋白，哎呦，这身材，哎呀，妈啊，我妈就这样，直接习惯，颜控。阿姨，我叫韩爽。啊，韩爽，多好的姑娘呀！马克，哎，你怎么就舍得让人家偷偷摸摸的嫁给你了？哪个姑娘不想风风光光的出嫁呀？我错了。哎呀，我不想。哎呀，你可别不好意思，以后你就管我叫妈了啊！以后你们俩的婚礼啊，我一定帮你们操办的妥妥帖帖的。婚礼啊！哎呀，我妈终于走了。你玩够了没有？这是正品，贵着呢。我们家传家宝
，他应该送我一对儿啊，这样可以做眼镜了。幼稚。哎，你不是说你不想要婚礼吗？怎么了？嗯，你妈妈那么热情，哪好意思拒绝啊？她能不热情吗？从天而降个儿媳妇，还这么好看。你看她多喜欢你啊，还把她的宝贝都给你。那你看看，我人见人爱的。我就是没有想到，你居然会答应我妈妈跟我办婚礼。你妈妈多好啊，一看就是个好妈妈，不是我想象那种坏婆婆那样啊。跟我在一起这么长时间，你想的挺多的呀。嗯，我以为女强人都像韩明珠那样吗？哎呀，你妈妈在你心里。都快变成个母夜叉了，我这么讨人喜欢，你妈见了我说不定也喜欢我呀，你就带我去见见你妈妈，说不定我也得一传家宝，咱俩不是赚了吗？你想的美，哼哼。不过说真的，过段时间就要婚礼了，我到现在还没有见过你妈妈，是不是不合适啊？有什么不合适的？要不这样，这个周末呢，我约他们一起一块儿吃个饭。哎，你先别做打算了，我好好想想怎么跟他说吧。最近怎么没看到那个霍凯那小伙子啊？咱和人家也没那么熟。哎，你说。这孩子吧，哪哪都好，就是他一会儿这儿一会儿那儿的，总是安定不下来。你说吃个饭，也算。你想什么呢？我想，我想撮合撮合你们俩。虽然他年纪比你小，但是现在不都说吗？年龄不是问题，你们俩一个动一个静，刚好互补，是吧？我现在。确实不合适，行，我放弃了。您就别瞎操心了啊，人家没那意思，没那意思。他整天给我一个跳广场舞的阿姨发什么信息啊？那说明他喜欢您呗。他不说了吗？喜欢您做的菜。他就会说，就因为他这一句话，本来我们舞蹈队要去海南旅游的，他说他要回来，那我就说我不去了。你说现在，要不？我还是去三亚，去啊，必须要去，要不然您的小姐没发照片回来，你们该着急了。我才不着急，不是，我要走了，谁给你做饭呀？吃食堂呗。你就知道吃食堂，你说你晚上下班回来晚了，那想吃东西怎么办呀？以后得跟我学做饭啊。您可饶了我吧，你至少要会炒土豆丝儿吧。好好好。你说咱们还是要一个中式的吧，啊，想想你穿旗袍的话，得多好看啊！哎，你要是喜欢，我去找几个女孩，让你 cos 成公主，她们 cos 成宫女，你就是皇后，我就是皇上，咱们俩在一起呢，就是猪，猪联璧合。你说谁是猪呢？坚持要办婚礼的又不是我，是你非要我办，那你就得依我。我是喜欢 cosplay 啊。那我定制的 Jimmy Choo 的鞋子呢 ？Tiffany 的项链呢？还有 Very Wong 呢 ？Very Wong， 说咱们花钱得用上。哎呀，你不就是想要一个独一无二的婚礼吗？我这不想办法吗？你说现代人结婚啊，都是大教堂白婚纱，一水白婚纱啊！不管你信不信基督，就给你拉一个绳子杵那儿，问你 Do you marry me? Yes, I do。咱们要跟他们一样，咱们就是庸俗。怎么庸俗啦？我是不信教，我信我自己，我就要穿婚纱，你看着办。行，我安排，安排，安排。你现在什么态度啊？我怎么了？你是不不耐烦了？我我没有啊。你才给我领证，你现在就不耐烦？你什么态度？你变了？我怎么变了？我怎么就变了？不是在家不都这样吗？什么在家这样？在家谁大？你大，你大，我小，我小。你小我说你了吗？很爽。你大白天你喊什么爽？你叫我名字。
你叫我名字。还说，我告诉你，我不要面子了。你马克现在要面子了，你刚跟我在一起，谁要面子了吗？哦，哎呦，我怎么我怎么不要面子？我马克是个教官的，为什么要面子？我们这儿中式西式的方案都有，要不你们继续。哇，红男绿女，一个排位，两根蜡烛，三根香，祭祀呢？上坟也这配置。嗯、三表哥，你们好，爸。嗯，好。哎，你怎么来了？有事儿啊？嗯，先到我办公室吧。有点急，就在这说。什么事儿？我结婚了，请柬之后会寄给你。婚礼呢，你要有时间就来；没空的话呢，不来也行。你说什么？我结婚了。和谁？是和那个美容院的小开吗？他不是什么小开，他叫马克，是正经的骨科医生。这么大的事情，我怎么不知道？看来你的侦探工作不到位呗。不过我这不告诉你了吗，韩爽，你知道你在干什么吗？婚姻不是儿戏，这是关系到你一辈子幸福的大事。能不能对自己的人生有那么一点点的责任心啊？韩明珠，你现在居然要教我责任心啊！我一直很清楚我要干什么，搞不清楚我的人是你，凭你的主观想法就来批判我，你怎么知道我没有责任心？你怎么知道我会不幸福？我当然知道。因为你是我的女儿，你的女儿就会像你一样注定婚姻不幸吗？韩爽，我今天不是来跟你吵架的，你要想说什么，我们好好聊。好，你问我为什么说你没有责任心，那我问你，你谈过多少个男朋友了？哪一个超过半年了？哪个不是三分钟的热度？你感情上这样，学习上这样，工作上也是这样。这些我都能忍，谁让你是我的女儿？可是连结婚这么大的事情，你都要随性忘陪？结婚离婚，也是想怎么样就怎么样的吗？说的好像你很了解我似的。我谈过几个男朋友，那些都是兄弟。还有你不要跟我说什么离婚这种鬼话。我才刚进入考场，还没开始交答卷，你就判断我会不及格？据我对你的了解，你能冲动结婚，就能冲动离婚。不会有什么好结果，那你想错了。我没有冲动结婚，我和马克是真心相爱的，我们会在一起一辈子。你都不能完整的看完一部电影，跟我谈什么一辈子？这是两码事，你不要混为一谈。行行了，先不说这些了。我问你，你们领证之前有没有签财产协议？什么意思？为什么要签财产协议？结婚的时候都是这么想。能风平浪静的走到最后的婚姻是绝对不可能的。如果能坚持走下去的话，那只是他们彼此之间有彼此的志好。我现在就联系律师，等你们婚礼之前先签一份协议。我要不签呢？必须签！你知道吗？整个华兰集团将来都是要留给你的。你可以对自己不负责任，但是你绝对不能对华兰不负责任。我以为你是真的关心我。没想到你心里只惦记你的华兰集团，你有感情的吗？你放心，我对你华兰不感兴趣，马克对他更不感兴趣，我们是不会为了你签这个协议的。这是我们的婚姻，跟你没有半点关系。婚礼你别来了，等等，你打算就举办你们两个人的婚礼？谁说只有两个人啊？马克的家人都会来。你已经见过他的家人了，看来这件事儿就我一个人蒙在鼓里，是吧？韩少，你的眼里到底还有没有我这个妈？谁想瞒你了？我今天来就是特地来告诉你，顺便安排你和马克见面的。没想到你只有你的财产，只有你的协议，哪像人家马克妈妈，第一次见面就那么亲切。好，看来。你不仅找了个老公，还找了一个妈。行，我不管了，我什么都不管了。
你结婚也好，离婚也罢，和我没有任何的关系。小娟啊，你你大龙，也不是这个，怪不得一直联系不上你呢。你在这干嘛呀？这不盯梢呢吗？盯什么梢啊？就是康总，啊，就说那合同要签没签那个，我再查查跟这韩明珠什么关系。什么关系啊？还没查出来。哎，不过我有一个新的发现，我发现他有情人，而且不止一个。最重要的是啥？最重要的是他是靠他老丈人上的门。你知道这意味着啥吗？这就意味着我只要拍到他偷情的照片，我就不怕他不跟我们签约。所以你在这儿半天，就是为了偷拍啊？半天，我在这待了两天半了，我都。又什么呀？我驱蚊水，我不让你带了吗？看着这么多水，这蚊子巨多。不行，跟我回去。不是你干嘛呀？你这样是在敲诈，是犯法的。别吓我！违约的明明是他们。你跟不跟我回去？你要是不跟我回去，我就马上告诉林浩。你告诉他吧，就是他让我来的。学长让你来的？嗯。不可能，他绝对不会干这种事儿。这不信你问他去，我骗你干嘛呀？你们怎么能做这样的事儿呢？万一人家报警了，我可是每天都得去局子里给你送盒饭了，你知道吗？刚拍了什么呀？我看看，给你删了。你这这这这，我我不拍了，不拍了还不行吗？大姐，你说我,我要不要去大公司锻炼锻炼，再积攒点人脉什么的？你之前不是说 N K 找你去面试吗？去了吗 ？N K 啊，那不是。上次当着那个电线杆就那么一说，那谁让他总总这么看人呢？反正这种事儿以后千万不能再干。别叭叭了，莫提起。哎。回不回去啊？再再再待会儿吧。哎，那走啊！
，小磊，我们的生命是由我们做过的每一个选择组成的。不同的选择，让我们遇见不同的人，成为不同的人，拥有不同的人生。那是你选择将林浩的感情埋藏下来，如今，你选择在他需要时奋不顾身，我都没能及时发觉。作为最好的姐妹，其实我对你的关心不够，才至于此。我难过你的隐瞒。也难过自己的粗心，难过你的出走，也难过不能让你清醒。但如果林浩就是你的选择，我们会尽力让一切往好的方向发展。希望你能来，如果你仍选择我们做最好的姐妹。夏言。赵小军他要辞职了，你知不知道？交代他的事他不办，说他两句就要辞职，脾气还那么大，这就是你弟弟。那件事儿确实不应该干。哪件事？你知道？谁告诉你的？他告诉你的对不对？是你让他不要去的。敲诈勒索是犯法的，小军只是不想去盯梢，怕你怪他。他没有真的想辞职，是你让他辞职的。我没有。这是什么？哪来的婚纱？赵小军要换新老板了，你是不是要找新男友了？不是，这是韩爽要结婚了，要我去当伴娘。你还在和他们联系？你不是答应过我不再和他们联系吗？他们把我害得有多惨，你不知道吗？啊，你为什么还跟他们混在一起？林浩，你先别激动，我没有跟他们联系。那这是从天上掉下来的吗？你们姐弟俩真行，一个赛着一个。赵雪君到了新州，是谁给他找的工作？他什么都不会，是我手把手的教他。他偷懒犯错，工资仍然是全公司最高的。可是现在公司有了困难，第一个要走的就是他。是谁一直在照顾他？是谁一直在照顾你？你被他们赶出来，是我林浩宁愿跟他们所有人为敌，我要把你接过来。可是你们呢？你们吃我的，喝我的。现在又合起伙来算计我，我那么信任你们，你们却在背后捅我的刀子。你不要用你的逻辑去考虑别人的想法，行吗？逻辑什么逻辑？赵小磊，我对你们那么好，你们为什么要欺骗我？为什么你们全部想欺骗我你妈要是不来，那怎么办？反正结婚证都领了，不就是个婚礼吗？她爱来不来。咱们的婚礼呢，请的都是些亲戚朋友们。要是你妈妈不来的话，你什么意思啊？你是觉得韩明珠不来，你会在你亲戚面前丢人是不是？我丢什么人？我这不是怕你难过吗？我才不难过呢。我跟他总是这样，就习惯了
。这样，记不记请帖呢？是我们的事，来不来呢？是他的事。我们给他记，万一他来了呢？嗯，你要记你自己。